this love community and dictatorship, anti-homosexualism and so on. Um, yes, I have only five minutes left. I will uh, continue to, I will just say that at the same time when we have a crisis in capitalism and crisis in democracy, unfortunately we also have a, uh, a crisis, a, 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 a strong, a very weak situation for the left wing, for the socialist parties, for the social democratic uh, structures, and it is not possible for me to elaborate on this now, but we have, it is very important that we think carefully about what is the reasons for our own weaknesses and how can we overcome them. But to say very shortly, the countries that made a revolution and tried to build socialism did it this and ended up being uh, doing this in a Stalinist way. And this lack of democracy uh, and the repression inside the uh, real socialism uh, ended up making this country into a crisis and we, we were a lot of people who hoped they, that they, they would overcome the democratic weaknesses and so on and become and develop into real socialism. But what we saw instead was that these countries when finally they could not, the inner contradiction made them fall, it did not lead to a development into socialism but at the contrary into a uh, uh, regret in stress into the capitalist structures in Eastern Europe and so on. And still now, 20, 30 years after this event, this, uh, the, the socialist ideology has not recovered from this situation. In the recent European elections, there was elected only one representative from the left wing in the whole Eastern Europe. One in the Czech Republic. In the rest of, in Bulgaria and Romania, in in many others, there was not elected one representative from the left to the European uh, Union. I will. Um, this is very difficult, a very different, difficult situation. But uh, fortunately, we also we also see a, uh, a very strong uh, countercurrent. We see a lot of people actually fighting uh, for the for democracy for workers' rights against the uh, tre treatment of homosexuals, of LGBT, LGBTI people, uh, and we see uh, a lot of movements. We see uh, in the, now, in the last year or something, we have seen a growing climate crisis during the recent uh, national elections in Denmark. For example, we had a climate demonstration in Copenhagen uh, drawing 60,000 people uh, to a demonstration, and we know that these people are uh, ready to fight for uh, fight the climate change. Um, international solidarity is the start, but the perspective for us is not only international solidarity, but an international organization of the socialist uh, forces. And among that, also that we should have uh, a, gro a global trade union organization. Um, I will end my uh, intervention, I think I have a very short time, uh, with a quote from, no, I would say that we have discussed all these global, global issues in Denmark during the last uh, two years in our party. We have uh, had uh, in the leadership not many discussion about a so-called globalization program, about where we are trying to understand the global situation and uh, we have made a draft which will be, which has been presented and shall be discussed uh, and hopefully adopted at our Congress in October. Uh, and this, uh, this program has a positive title, I think, A Green Earth with Peace and Room for All. That is our goal. A, a Green Earth with Peace and Room for All. And I will uh, end uh, my intervention with uh, when, uh, uh, you should remember to put your uh, telephones on silent. Um, we, I will end this by a quotation from this program uh, in the final chapter which is called Green Earth, Democracy and Socialism. Our goal is a society with democratic control over the production. The production shall be sustainable and function inside the borders of what our planet can manage. 
In order to reach this goal, it is necessary with fundamental changes in the ownership of our companies, earth and natural resources. This is a global goal. I think this vision of socialism is necessary and will be able to inspire the vast majority of the population of our blue planet and that it will finally be thrown, the capitalism will finally be overthrown globally. Capitalism has developed into a global monster and it has to be overthrown globally. Let's start the work. Ringraziamo anche Luca perché è stato anche lui preciso nei tempi e oltre che nel, lo ringraziamo anche per l'augurio di rovesciamento del capitalismo che è una cosa che una certa ora la mattinata mette di buon umore eh, di fronte alle catastrofi che produce. Eh, io proporrei ovviamente di aprire una parte dedicata agli interventi, poi faremo una pausa. Per, il, per un caffè e dare anche il tempo a, agli interpreti insomma di riposare un po' perché noi siamo contro lo sfruttamento dei lavoratrici e lavoratori e quindi siamo solidari con gli interpreti quindi io direi se ci sono uno o due interventi e poi facciamo un break di un quarto d'ora ne vedo già due il primo Roberto Musacchio di Trasformità Grazie. Eh, volevo proporre una riflessione sul, sul titolo proprio. Se possiamo parlare di crisi della globalizzazione o invece se dobbiamo parlare della crisi nella globalizzazione, cioè dell'uso della crisi che viene fatto nella globalizzazione. Eh, lo dico perché io penso che la globalizzazione reale per parafrasare il socialismo reale del tempo, così come anche l'Europa reale, sia abbastanza compiuta dal punto di vista di alcuni fattori strutturali. Penso al processo di finanziarizzazione, penso al processo di globalizzazione del mercato del lavoro e anche di quello produttivo. E poi mi pare che sia riuscita a imporre sostanzialmente eh, quello che il Gallino chiama il rovesciamento, diciamo che il un importante sociologo italiano purtroppo scomparso, chiama il rovesciamento della lotta di classe, e cioè che il fattore unificante dei vari soggetti, anche tra di loro in contrasto parziale nella globalizzazione, sia la lotta contro il lavoro, cioè lo spostamento dei rapporti di forza a favore del capitale. Voglio porre questa questione, naturalmente non ho tempo per spingermi oltre, eh, perché eh, io ho il timore eh, di una discussione, per ripetersi di una discussione che abbiamo fatto sulla Unione Europea, eh, come se ci fosse realmente la possibilità di una disgregazione dell'Unione Europea da parte dei populisti. Mi pare che questa cosa si sia dimostrata falsificabile senso che non credo che ci sia una reversibilità dell'euro e dell'Unione Europea. E lo dico in avversante della critica dei populisti di testa, ma lo dico anche in avversante di una riflessione tra di noi che è difficile pensare che ci siano via di fuga. E la stessa cosa la penso sulla globalizzazione. E, e, e per quanto veda le differenze forti immesse ad esempio da Trump, ho l'idea che questo carattere sistemico sia tale da definire contrasti, contraddizioni, conflitti, ma dentro un elemento fortemente unitario dato dal rapporto tra neoliberalismo e globalizzazione. Anche qui lo dico perché eh, non mi convincerebbe sostanzialmente eh, come in Europa, anche a livello globale, la costruzione da parte della sinistra di un fronte democratico contro, ecco, io penso che purtroppo la lotta sia su due fronti e naturalmente 
questi due fronti sono riassumibili all'interno della globalizzazione e per chi sa che naturalmente li usa permanentemente la crisi, i contrasti, ma li usa in forma dinamica e non come elemento capace di determinarne il crollo. Grazie. Ringraziamo Roberto, c'era un compagno. Parlo in francese perché eh, sono spagnolo, però il dominio dell'italiano non è grande. Grazie. Eh, dunque, io potrei seguire la raccomandazione che gli era fatta Paolo Ferrero di voir eh, en localen, c'est-à-dire pas directement sur les faits journaliers de tous les jours. Et euh, ma formation, qui est une formation euh, dans le marxisme plutôt classique, non euh, pense que les interprétations peuvent être plus faciles ou au moins possibles du point de vue de, des classes et des luttes des classes que je ne vois pas directement dans le matérialisme historique que nous sommes en train de faire. Donc dans cette vision dialectique, moi je pense que après la Seconde Guerre mondiale, la haute bourgeoisie a dû faire la haute bourgeoisie qui était l'un des combattants des deux côtés. Euh, Côté, enfin, plutôt du fascisme et du côté, disons, libéraux, euh, cette bourgeoisie est en train de faire ou de suivre, d'interrompre de ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire donner une partie de richesse à la petite bourgeoisie et cette partie des richesses non, est en train de les rattraper maintenant à partir des crises comme la crise des années 70. Et maintenant, c'est le contraire de voir, au moins dans mon pays et dans des pays voisins, que la bourgeoisie est en train de faire, euh, avec cette destruction qu'elle qu est en train de faire de la petite bourgeoisie, de la prolétarisation de la petite bourgeoisie, est en train de nous changer un peu sa situation à la vue de nouvelles, une, euh, nouveaux besoins qu'elle a par, avec la, la nouvelle crise, la crise que nous avons pu se, euh, suivre dans les années, il y a dix ans, plus ou moins dix ans. Et le, si on ne va pas l'idée, et je finis avec ça, que la situation, disons un peu, du capitalisme, c'est quelque chose de il est en là, il est destructif comme ça. Moi, je pense qu'il y a des intentions et qu'il faut suivre des intentions pour savoir quels sont nos possibles alliés circonstanciels et de quelle façon il faut ces alliances. Et je suis en train de croire et de penser que la montée des néofascismes a un sens, une partie de la bourgeoisie est en train de faire monter ce néofascisme et que nous devons voir les choses un peu avec ça aussi avec cette idée parce que sinon nous disons on a de mauvaise chance sans de dire non ce capitalisme est destructif non le capitalisme n'est pas destructif il n'est pas sot et il ne veut pas se détruire lui-même il veut seulement survivre mais avec tous ses intérêts pas avec nos intérêts plutôt cette vision là peut enrichir un peu les choses merci
interpretation because I think it's not realistic that capitalism will be overthrown tomorrow and of course the EU has a completely different aim than, than we are looking for but still, for example, I can speak for Austria where I'm from they are, without the EU we would be on a completely different level then we would not have that level of uh, environmental law, for example also in the Eastern Europe countries where basically the whole environmental law is proven by the EU without it, they would not have the standards that uh, we have today. Because I know you are from Denmark where the environmental policy is very high. So I'm, I, I think so, I'm from Austria. <laughs> and uh, therefore I would like to start a discussion about it. Is the EU really the, is, is it really that bad or could it be an option? Is it possible to reconstruct it or do we have to let it go completely? I'm not for or against it, but I think that this discussion is really um, basic and also important in this matter, uh, especially when talking about climate change and environmental issues. Thank you. Okay. Allora, direi ultima intervento, poi facciamo una pausa per il caffè. Uh, yeah, I am from Germany. I think that capitalism isn't something that must be destroyed. Capitalism is something that must be ruled by the state or by the EU. I think the EU is one of the most important things that we have. The EU has some problems, that's right, but and the idea of international cooperation from more than one or two and two states is one of the best ideas we've ever had in Europe and I think we're talking too bad about you. Hello everyone, just a short notice for the transform delegation, we are 35 person here, so I kindly ask you to meet me at the transform table, I have some practical information from you, and this is also the call for our CE guests, so also at the transform table meeting just now, thank you so much. Allora, facciamo una pausa di 15 minuti, sono le 10.55 e poi riprendiamo quindi tra 15 minuti.